హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసరికి మన మొబైల్ ఫోన్ వాడకంలో చాలా రకాల అనుమానాలు అపోహలు అయితే ఉన్నాయి సో దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం మొత్తం తొమ్మిది అపోహల గురించి అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను సో మొదటిది వచ్చేసరికి మన మొబైల్ ఫోన్ని మన ఛార్జర్ ఏదైతే కంపెనీ ఇచ్చిన ఛార్జర్ ఉందో అది కాకుండా అదర్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా అనేది అపోహ అయితే ఉంది సో అలా వాడడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీ మొబైల్ టెన్ వాట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసిన మీరు ట్వంటీ వాట్ థర్టీ వాట్ లేదా ఫిఫ్టీ వాట్ ఛార్జర్ను కూడా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకా తక్కువ ఉన్న ఛార్జర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఇటు దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీ మొబైల్ ఎంతవరకు తీసుకోగలదు అంటే టెన్ వాట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి టెన్ వాటే తీసుకోగలదు కానీ మీరు ట్వంటీ వాట్ ఫిఫ్టీ వాట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన అంత స్పీడ్లో మీ మొబైల్ ఛార్జ్ అవుతుంది అనుకోవడం కూడా ఇక్కడ తప్పు అనమాట సో మీ మొబైల్ని అదర్ ఛార్జర్తో యూజ్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ ఒకసరికి అవి బ్రాండెడ్ ఛార్జర్స్ అయి ఉండాలన్నమాట ఇంకా నెంబర్ టూ మొబైల్ ఫోన్ని ఫుల్ డే ఛార్జ్ పెట్టడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అనేది చాలామందికి కొన్ని అపోహలు అయితే ఉంటాయి అంటే నైట్ ఛార్జ్ చేసి మార్నింగ్ ఛార్జ్ తీసి యూజ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది అయితే ఉంటారు సో ఇలా ఛార్జ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే సో మీరు ఇలా ఛార్జ్ చేయడం వల్ల ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అంటే ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ టైంలో మీరు మర్చిపోయి రాత్రి ఛార్జ్ పెట్టారు పొద్దున్న తీసారంటే అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీ మొబైల్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కానీ ప్రతిరోజు మీరు అదే పని చేయడం వల్ల మాత్రం మొబైల్లోని బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది మెయిన్గా చూసుకుంటే మనకి రీసెంట్గా వచ్చిన మొబైల్స్ అనుకోండి అంటే కొత్త మొబైల్స్కి అయితే ఈ ప్రాబ్లం చాలా తక్కువగా అయితే ఉంటుంది అదే కనుక మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొబైల్స్ ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు అనుకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో వచ్చేసరికి మీరు నైట్ టైం ఫుల్ ఛార్జ్ పెట్టి మార్నింగ్ ఛార్జ్ తీయడం అనేది అస్సలు చేయకూడదు అనమాట ఎందుకంటే అప్పటికే ఆ బ్యాటరీలోని సారం ఏదైతే ఉంటుందో అది కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు నైట్ ఫుల్ ఛార్జ్ చేసి మార్నింగ్ తీయడం వల్ల బ్యాటరీ అనేది ఉబ్బే అవకాశం ఉంది అంటే బ్యాటరీ వచ్చేసరికి గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది సో తర్వాత అది ఫైర్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఓల్డ్ మొబైల్స్కి మీరు నైట్ ఛార్జ్ చేసి మార్నింగ్ తీసే పనులు అయితే చేయకూడదు అది కొత్త మొబైల్స్ అయితే తప్పని పరిస్థితుల్లో ఈ పని అయితే చేయను కానీ ఎవ్రీడే చేయడం వల్ల కూడా మీ మొబైల్లోని బ్యాటరీ సారం కూడా తగ్గిపోయి ఫ్యూచర్లో బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మెయిన్గా ఇక్కడ మీరు బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేసి ఉంటే అంటే మీ కంపెనీ ఇచ్చిన బ్యాటరీ కాకుండా తర్వాత మీరు రిపేర్ చేయించి బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేయించి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ సిచ్యువేషన్లో అయితే మీరు నైట్ ఛార్జ్ చేసి వదిలేయడం అనేది అంత మంచి అయితే కాదు ఇక నెంబర్ త్రీ మొబైల్ ఛార్జ్ చేస్తూ యూజ్ చేయొచ్చా సో ఇది కూడా చాలా మందికి అపోహ ఉంటుంది అనమాట మొబైల్ ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది సో చాలా వరకు మనం మొబైల్ ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేయకపోవడమే బెటర్ మేజర్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే గేమ్స్ లాంటివి ఆడటం అలాగే మొబైల్ ఫోన్ మాట్లాడడం లాంటివి అసలు చేయకూడదు ఎందుకంటే గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మన మొబైల్ మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ పెడుతుంది ప్రాసెసర్ మీద జీపీయూ మీద సో అదే సేమ్ టైంలో మీకు ఛార్జ్ కూడా ఎక్కడం వల్ల మొబైల్ అనేది ఓవర్ హీట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది అలాగే మీరు ఛార్జ్ చేస్తూ కాల్స్ మాట్లాడినా సో ఈ రేడియేషన్ వల్ల మొబైల్ అనేది ఓవర్ హీట్ ఎక్కుతుంది కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా అయితే మంచిది కాదు మేజర్ కింద మీకు చెప్పినట్టుగా మొబైల్లోని బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేస్తే మాత్రం ఆ సిచ్యువేషన్లో అస్సలు మీరు మొబైల్ ఛార్జ్ చేస్తూ యూజ్ అయితే చేయకూడదు మరి ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే మామూలుగా మీకు ఏమైనా నోటిఫికేషన్ వస్తాయి అంటే వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినా ఫేస్బుక్ నోటిఫికేషన్స్ అలాగే ఏవైతే చిన్న చిట్కా మెసేజ్ పంపించుకోవడం ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటే చేయొచ్చు కానీ మొబైల్ మీద ఓవర్గా ఒత్తిడి పడే పనులు అయితే చేయకూడదు ఇంకా నెంబర్ ఫోర్ మొబైల్ ఓవర్గా హీట్ అయితే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టవచ్చా అనేది చాలా మందికి అయితే అనుమానం అయితే ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది ఇదైతే ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి సమ్మర్ అయితే వచ్చింది సమ్మర్ టైంలో వచ్చేసరికి మామూలుగానే మన టెంపరేచర్ ఫార్టీ దాకా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫార్టీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు మన వెదర్ టెంపరేచర్ అయితే ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్లో మొబైల్ హీట్ ఎక్కడం అనేది సర్వసాధారణం అంటే మామూలుగా యూజ్ చేసిన మొబైల్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీకి రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అదే కనుక మీరు ఓవర్గా యూజ్ చేస్తారు అంటే పబ్జి లాంటి గేమ్స్ ఎక్కువగా ఆడి అంటే హెవీ గేమ్స్ని ఎక్కువగా గ్రాఫిక్ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మొబైల్ హీట్ అనేది ఫిఫ్టీ దాటుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు మొబైల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టవచ్చు అంటే పెట్టవచ్చు బట్ ఒకసరికి ఎక్కువ సమయం కాదు జస్ట్ మీరు బిలో వన్ మినిట్ అయితే మీరు మొబైల్ని ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టచ్చు తర్వాత వెంటనే అయితే తీసేయాలన్నమాట మీరు అంతకుమించి ఎక్కువగా ఉంచినా సరే మొ
ఎంతసైతే పెట్టాలి బీజీగా మీరు మొబైల్ని బియ్యంలో పెట్టాలనుకుంటే అలా కాదు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మొబైల్ బియ్యంలో పెట్టిన తర్వాత మీరు బయటికి తీసి ఛార్జ్ అయితే అస్సలు చేయకూడదు ముందుగా మనం మొబైల్ వాటర్లో పడినప్పుడు బ్యాటరీలో ఉన్న ఛార్జ్ అంతా డిశ్చార్జ్ అయితే అయిపోతుంది ఈ సమయంలో మీరు ఛార్జ్ అసలు పెట్టే పనే చేయమాకండి సో మీరు మొబైల్లో బియ్యంలో పెట్టినప్పటికి దగ్గరలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ షాప్ సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి మొబైల్ని ఒకసారి సర్వీస్ చేయించడం చాలా మంచిది మీరు మొబైల్ బియ్యంలో పెట్టిన తర్వాత తీసి మళ్ళీ యథావిధిగా వాడుతున్నప్పుడు కొన్ని మొబైల్స్ కంటిన్యూగా పనిచేసి వచ్చి మరి కొన్ని మొబైల్స్ కంటిన్యూగా అయితే పనిచేయ కొన్నాళ్ళు పనిచేసి మళ్ళీ దాని ప్రాబ్లం అయితే తీసుకొస్తూ ఉంటాయి సో అందువల్ల వచ్చేసరికి మీరు మొబైల్ బియ్యంలో పెట్టినప్పటికీ మళ్ళీ సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళి ఒకసారి ఫుల్గా సర్వీస్ చేయించితే మంచిది అనమాట ఇంకొంతమంది చేసే పనులు ఏంటంటే మొబైల్ వాటర్లో పడంగానే తీసుకొచ్చి ఎండలో పెడుతుంటారు అలాంటి పనులు అయితే చేయమాకండి ఎందుకంటే ఎండలో పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే లోపల ఉన్న తడి ఉంటుందో అది ఆవిరి అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటుంది అలాగే మీ డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటుందో డిస్ప్లే బ్యాక్ సైడ్ పట్టేస్తుంది అనమాట అంటే తర్వాత వర్క్ చేసిన డిస్ప్లేకి ఒక మచ్చ అయితే ఏర్పడుతుంది మరి కొంతమంది వచ్చేసరికి తీసుకెళ్లి ఓవెన్లో పెడతారు సో అటువంటి వ్యవహారాన్ని అసలు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఓవెన్లోంచి మనకు వచ్చే ఎలక్ట్రానిక్ వేవ్స్ అనమాట దాని నుండి వచ్చే వేవ్స్ వల్ల మీ బ్యాటరీ అలాగే మీ మొబైల్లోని కాంబినేట్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడు ఓవెన్లో అయితే మొబైల్ పెట్టకూడదు ఇక అలాగే సముద్రం వాటర్లో పడితే సముద్రంలో వాటర్లో పడితే మొబైల్ మీద ఆశ వదులుకోవాల్సిందే మాక్సిమమ్ నైంటీ మొబైల్స్ అనేవి సముద్రం వాటర్లో పడితే మాత్రం పని చేయవు ఎందుకంటే సరికి సాల్ట్ వాటర్ మీ కాంబినేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తినేస్తాయి రెస్ట్ పెట్టేస్తాయి సో ఆల్మోస్ట్ సముద్రం వాటర్లో పడితే మాత్రం ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే నాన్ ఐపీ రేటింగ్ మొబైల్స్ అయితే ఇంకా నెంబర్ సిక్స్ మొబైల్ లోని హాట్ స్పాట్ ని ఎక్కువగా వాడడం వల్ల మొబైల్ కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా సో ఇలాంటి అపోహలు కూడా చాలా మందికి అయితే ఉన్నాయి సో మొబైల్ ఫోన్ని మనకి తీసుకొచ్చింది ఇంటర్నెట్ యూజేజ్కి తర్వాత మొబైల్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి అలాగే మీరు ఏమైనా గేమ్స్ కావాలంటే ఆడుకోవడానికి ఈ రకంగా ఓవర్ గాల్గా మనకి మొబైల్ని అయితే ఫుల్ ప్యాకేజ్ తీసుకొస్తారు సో ఈ హాట్స్పాట్ అనేది మనకి ఎమర్జెన్సీ టైంలో వాడడం కోసం మనకి హాట్స్పాట్ అయితే ఉంటుంది సో హాట్స్పాట్ మీరు అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేయడం వల్ల మీ మొబైల్కి వచ్చిన నష్టం అయితే ఏమీ లేదు అలా కాకుండా అదే పని కా ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు మీ మొబైల్ని మీరు ఒక రోటర్ లాగా యూజ్ చేసి హాట్స్పాట్ని యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఆ సిచ్యువేషన్లో మీకు మొబైల్ యాంటీనా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందో సో అక్కడ మీకు డ్యామేజ్ అయితే ఉంటుంది అంటే మొబైల్ సిగ్నల్ కొంతకాలం తర్వాత కోల్పోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో మొబైల్లోని హాట్స్పాట్ అనేది మీకు ఎమర్జెన్సీ టైంలోనూ అవసరం అయితేనే యూజ్ చేయాలి కానీ అదే పనిగా మీరు మొబైల్లోని హాట్స్పాట్ని అయితే యూజ్ చేయకూడదు ఇంకా నెంబర్ సెవెన్ సో మొబైల్లో మనం యాంటీ వైరస్ వాడాలా సో వాడకపోతే మళ్ళీ మా మొబైల్కి ఏమైనా వైరస్ వచ్చి చేరుకుంటుంది అనేది చాలా మందికి ఉండే అపోహ సో మొబైల్ ఫోన్కి అడిగితే యాంటీ వైరస్ అయితే అవసరం లేదు మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడుతున్నట్టయితే ఇందులో మనకి గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిఫాల్ట్ వాళ్ళు అయితే అందిస్తారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన మొబైల్లో అన్నోన్ అప్లికేషన్ ఏమైనా అంటే మన మొబైల్ని డ్యామేజ్ చేసే అప్లికేషన్ ఏమైనా వస్తే సో ఆ సాఫ్ట్వేరే మనీ ఆన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ అప్లికేషన్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇది సేఫ్ కాదని చెప్పేసి మనకి అదే వార్నింగ్ ఇస్తుంది అందువల్ల మొబైల్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా యాంటీ వైరస్లు అయితే ఉండవు ఒకవేళ మీరు యాంటీ వైరస్ వాడాలి అనుకున్నా వాడిన పెద్ద ఉపయోగం అయితే ఉండదు సో కొంతమందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది సో మన మొబైల్లోని మెమరీ కార్డు తీసుకెళ్ళి సిస్టంలో పెట్టాం సిస్టంలో వైరస్ మన మొబైల్లోకి వచ్చేసిందేమో అని చెప్పి యాక్చువల్గా సిస్టమ్ వైరస్ వేరు మొబైల్ ఫోన్ వైరస్ వేరు సో సిస్టమ్కి ఉండే కోడింగ్ వేరుగా ఉంటుంది అటు మాల్వేర్ వేరుగా ఉంటుంది మొబైల్కి ఉండే కోడింగ్ అండ్ మాల్వేర్ అయితే విడిగా ఉంటుంది సో దీని ప్రోగ్రామ్ దానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫైల్స్ మనం తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టినంత మాత్రం మొబైల్కి వచ్చే నష్టం అయితే లేదు కానీ మొబైల్లోకి మనకి వైరస్ ఎలా చేరుకుంటుంది అంటే అది మీరు మనం చేసే మిస్టేక్సే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ బ్లైండ్గా మనం నమ్మేసి వాటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మొబైల్లో వైరస్ అయితే వచ్చి చేరుకుంటూ ఉంటుంది నెంబర్ ఎయిట్ యాంటీ రేడియేషన్ స్టిక్కర్ చాలామంది యాంటీ రేడియేషన్ స్టిక్కర్స్ వాడితే మొబైల్ రేడియేషన్ అనేది తక్కువగా వస్తుంది దానివల్ల మన హ్యూమన్ బాడీకి డ్యామేజ్ అనేది ఉండదని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉంటారు సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అటువంటి అన్ని అపోహలే అలాంటి స్టిక్కర్స్ ఓన్లీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనమాట వాళ్ళు స్టిక్కర్స్ అమ్ముకోవడానికి ఇలాంటి అయితే చెప్తారు మీ మొబైల్ ఫోన్కి ఎటువంటి యాంటీ రేడియేషన్ స్టిక్కర్స్ అవసరం లేదు మీరు ఈ రేడియేషన్ స్టిక్కర్ చూస్తే మీకు రెండు వందల రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రేట్లు పెట్టి అయితే అమ్ముతూ ఉంటారు సో ఇంత ఖరీదైన మొబైల్స్కి అంటే మీరు పదివేల నుంచి యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు పెట్టే మొబైల్స
వేయించుకుంటే మనకి మొబైల్ కింద పడితే డ్యామేజ్ అవుతుంది అదే వేయి రూపాయల స్క్రీన్ గార్డ్ వేయించుకుంటే మొబైల్ కింద పడితే డ్యామేజ్ అవ్వదు అనేది చాలా మంది అయితే నమ్ముతుంటారు సో ఇవి కూడా కొన్ని అపోహలే మన టైం బాగోక మొబైల్ పడే పొజిషన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఏ స్క్రీన్ గార్డ్ వేసుకున్నా సరే మొబైల్ అయితే డ్యామేజ్ అవుతుంది మేజర్గా మనకి ఈ స్క్రీన్ గార్డుల వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే మీ మొబైల్ స్క్రాచెస్ నుంచి కాపాడబడుతుంది అంటే గీతలు పడకుండా కాపాడబడుతుంది కానీ మొబైల్ కింద పడితే డ్యామేజ్ అవడం నుంచి కాపాడదు అనమాట ఎప్పుడు ఏ స్క్రీన్ గార్డ్ వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటి తక్కువ రేటు స్క్రీన్ గార్డ్కి ఎక్కువ రేటు స్క్రీన్ గార్డ్కి అంటే స్క్రాచెస్ సో ఎక్కువ రేటు కొంచెం ఎక్కువ రేటు పెట్టి మీరు స్క్రీన్ గార్డ్ కొనుక్కున్నారంటే స్క్రాచెస్ అనేది అస్సలు పడవు అది తక్కువ రేటు స్క్రీన్ గార్డ్ కొనుక్కుంటే మీకు రెండు నెలల రెండు నెలల్లో మళ్ళీ స్క్రాచెస్ పడి మళ్ళీ దాన్ని రీప్లేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మీరు వచ్చేసరికి ఏ స్క్రీన్ గార్డ్ అన్నా ఒకటే మీరు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి డ్రాగన్ టైల్ అని గొరిల్లా అని చెప్పి టెంపర్ గ్లాసెస్ అని చాలా స్క్రీన్ గార్డ్లు మార్కెట్లో వస్తున్నాయి వాటి కొన్ని కంపెనీలు ఒరిజినల్ ఉంటే కొన్ని డూప్లికేట్ కూడా ఉన్నాయి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు మీరు ఏ స్క్రీన్ గార్డ్ వేసుకున్నా నా ఉద్దేశంలో మాత్రం మీరు స్క్రీన్ గార్డ్ కి రెండు వందల మించి ఎక్కువగా అయితే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను ఆల్ ఏదైతే యాపిల్ మొబైల్ ఉందో దీంట్ల మీద నేను వేసిన స్క్రీన్ గార్డ్ కాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పటికి ఒక్క స్క్రాచెస్ కూడా లేదు రోజు డైలీ నేను తుడుస్తూనే ఉంటాను సో స్క్రాచెస్ అయితే లేదు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి నేను స్క్రీన్ గార్డ్ వేసుకున్నా సరే సేమ్ ఇదే రకంగా అయితే ఉంటుంది అనమాట పెద్ద డిఫరెంట్ అయితే ఉండదు కాకపోతే మీకు ఏంటంటే డిఫరెన్స్ జస్ట్ మీకు క్వాలిటీ వైజ్గా అంటే మీకు స్క్రీన్ గార్డ్ పల్చగా ఉండడంలోను అలాగే స్టిక్కీలోను అంటుకోవడంలోను అలాగే పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవ్వడంలోను ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఫినిషింగ్లో డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది కానీ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మీకు రెండింటిలోని యూ పనితనం అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుంది అందువల్ల మీరు అనవసరంగా అపోహలకు పోయి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి అనవసరంగా స్క్రీన్ గార్డులు అయితే కొనేమాకండి మీకు వంద రెండు వందల రూపాయల స్క్రీన్ గార్డులు కూడా సేమ్ అవే పని అయితే చేస్తాయి సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మన మొబైల్ ఫోన్ మీద ఉన్న అపోహలు మేము మనకి చాలా వరకు తీర్చి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరా మీ సలహా సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫ